வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கேஷ்யூ பிஸ்தா ரோல் இந்த பர்ஃபி நம்ம வழக்கமாக செய்கிற மெத்தடில் இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சின்ன சின்ன டிப்ஸோட எப்படி சுலபமாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பர்பி செய்கிறப்போ நட்ஸ் ஒரு கப் சுகர் அரை கப் பால் இல்லை தண்ணி கால் கப் அந்த ரேஷியோவில் பண்ணால் பர்ஃபி நல்லா வரும் இப்போது இந்த பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு முந்திரி ஒரு கப் சுகர் அரை கப் பால் பவுடர் ஆப்ஷனல் இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிஸ்தாவுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பால் கால் கப் கீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பிஸ்தா ஒரு கப் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் சுகர் அரை கப் ரோஸ் வாட்டர் ஆப்ஷனல் ரெண்டுலேருந்து மூணு ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு நம்மளோட நட்ஸ் கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் சாஃப்டாக இருக்கக்கூடாது இதுக்காக ஒரு பேன் வச்சு கேஷ்யூவை லைட்டாக ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அதனால் நம்மளுக்கு நம்மளோட கேஷ்யூ பிஸ்தாலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாகிடும் இப்படி பண்ணுறனால நம்ம பிளண்டரில் போட்டு பிளண்ட் பண்ணுறப்போ ஈவனாக கிரைண்ட் ஆகும் இல்லைன்னா நட்ஸு ஒன்று ரெண்டுமா அரைப்படாமல் இருக்கும் அப்போ நம்ம சலிச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி அரைக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போது நல்லா ஆறிடுச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது ஒரு பிளண்டர் ஜாரில் இந்த கேஷ்யூவை போட்டு பல்ஸ் மோடில் சின்ன சின்ன பல்சஸாக ஒரு செவன் டு எயிட் டைம்ஸ் கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் லாங் பல்சஸ் விடக்கூடாது ஸோ நம்மளுக்கு ஈவனாக நல்லா ஃபைன் பவுடராக கிரைண்ட் ஆகி கிடைக்கும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஈவனாக இருக்குன்னு இதில் எந்த ஒரு முந்திரி பருப்பும் அறப்படாமல் இல்லை அடுத்ததாக நம்ம இதே மாதிரி பிஸ்தாவையும் பல்ஸ் மோடில் அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ பார்க்கலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருக்குது அதனால் இன்னொரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம பல்ஸ் மோடில் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆயிடுச்சு இதோட நம்ம பிஸ்தாக்காக வச்சுருக்கிற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் பவுடர் அரை கப் அளவுக்கு சுகர் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி எல்லாத்தையும் கலந்து திருப்பி பிளண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆகிடுச்சு இப்போது இதை அடுப்பில் வச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் பால் கலந்து ஜஸ்ட்டு இது கெட்டியாகிற அளவுக்கு கிண்டி விட போகிறோம் ஏன்னா இதில் இருக்கிற சக்கரை வந்து நம்மளுக்கு கரைஞ்சி வரணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு இது கெட்டியானதும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது பார்க்குறதுக்கு ஸ்டிக்கியாக தெரியும் ஆனால் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டியாகிரும் அதனால் பயப்பட தேவையில்லை இப்போ ஒரு பாச்மெண்ட் பேப்பரில் நான் கீயை எடுத்து நல்லா தடவிட்டு அதில் இந்த பிஸ்தா பேஸ்ட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஆற விட போகிறேன் இதை ஆறட்டும் இந்த கேப்பில் நம்ம முந்திரியோட பர்ஃபி செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு நம்ம வச்சுருக்கிற ஒரு கப் அளவுக்கு முந்திரி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் பவுடர் அரை கப் சுகர் நான் கால் டம்ளர் அளவுக்கு பால் சேர்க்குறேன் நீங்கள் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் கால் டம்ளர் அளவுக்கு நார்மலாக செய்கிற மாதிரி நம்ம பாகு காய்ச்சாமல் டைரெக்டாக எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி பர்ஃபி செய்ய போகிறோம் இப்படி செய்கிறப்போ நம்மளுக்கு பர்ஃபி சீக்கிரம் ட்ரை ஆகாமல் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பிஸ்தாலையும் சரி முந்திரியிலையும் சரி நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மேலே நெய் சேர்க்க வேணாம் அப்படி சேர்க்குறப்போ என்ன ஆகும்னா அது அல்வா பதத்துக்கு மாறிடும் நம்மளுக்கு பர்ஃபி செய்ய முடியாது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யே போதுமானதாக இருக்கும் இது சட்டியிலருந்து ஒட்டாமல் வர்ற வரைக்கும் நம்ம கிண்டி விட்டுட்ருக்கணும் இது ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ்குள்ளேயே உங்களுக்கு பேனை விட்டு ஒட்டாமல் வந்துடும் ஸோ குவிக்காக செஞ்சிடலாம் இந்த பர்ஃபியை இப்போது இந்த பர்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சுன்றதை செக் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சோண்டு இந்த பேஸ்ட் எடுத்து நம்ம கையில் உருட்டி பார்க்கணும் ஆறுனதுக்கப்புறமா உருட்டுறப்போ இந்த மாதிரி உருட்டுறப்போ உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாமல் நல்லா பால் ஷேப் பிடிக்க வந்ததுன்னா இது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ்வை சுவிட் ஆஃப் பண்ணி ஒரு பாச்மெண்ட் பேப்பரில் கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம் இல்லை 
இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இதை ஆரட்டும் இந்த மாதிரி பால் உருட்டுறப்போ நம்மளுக்கு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் இப்போது இது கூட ரெண்டுலேருந்து மூணு ட்ராப்ஸ் ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணான்னா விட்டுறலாம் இப்போது இதை ஓரளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நம்ம ஒரு ரோலர் பின் வச்சு தின்னாக ரோல் பண்ணணும் இது மேலே ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டுவிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் வரும் இப்போது ரோலர் பின் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா தின்னாக இருக்கணும் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது அதே மாதிரி இந்த பிஸ்தா பேஸ்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இப்போ இது ஒட்டாமல் வருது மேலே ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டுட்டு நல்லா தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும் நான் கொஞ்சம் காஜி கொத்திலி பண்ணுறதுக்காக பிஸ்தாவை கொஞ்சம் குறைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் அதனால் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற காஜு பர்ஃபியை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இது ரெண்டும் ஒரே அளவாக இருக்கு இதை நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரோல் பண்றப்போ உங்களுக்கு ஒற்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்ச்மெண்ட் பேப்பரை மேலே சுற்றி ரோல் பண்ணலாம் இப்போ காஜு பிஸ்தா ரோல் தயாராயிடுச்சு இதை ஸ்லைஸ் பண்ணி நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுட்டு சாப்பிட்டோன்னா இதோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே என்ஹான்ஸ் ஆகி நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் இந்த பர்ஃபி செஞ்சால் ஒரு நாளே காலி ஆகிடும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு ஹெல்தியான ரெசிபியில் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் ஸ்டே ஹெல்தி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்